此人，连名字都是假的，根本就没有这个人。所以，我是被渣男骗了吗？我觉得人的生命也是转瞬即逝的，有可能当下错过了，就永远的错过了。聪明还是你聪明？为什么给我钱？把我当什么了？居然给我钱！刚刚上去那两位，住几号楼？他们去的是二十层的总统套房，把房间的总控卡给我。好。江总这边，这张卡可以刷二十层所有的房间。一起进来那个男人叫什么名字？你是说副总啊？副总，又是什么骗人的新化名？我听不懂你在说什么。你是他的女朋友，还是老婆？我们副总还没结婚呢。哎，小姐，副总现在正在洗澡，有什么事一会儿再说。洗澡。可能你现在还不清楚情况，我是要救你。你嘴里那个副总是个骗子，你现在是他要下手的对象。凡事呢，要讲究证据。正好我是个律师，你不介意我录下来吧？录吧，我今天就要亲手撕下那位君子的真面目。等一下他看到我，一切就会真相大白。懂不懂尊重别人隐私？哎、怎么就随便闯进来了？我们之前见过吗？不记得。你做过什么？你不清楚吗？初恋的结尾，一点都不美。我做过什么？你真以为我不敢说？说。所以只能怀念里沉醉。这位是我们凡木家具的总裁傅泽一，副总，我是他的律师，我想你认错人了。凡木总裁，就是你什么骗人的新身份？门怎么开着呢？副总，欢迎大驾光临呐！之夏，啊，副总啊，这是我们景总。装不认识，我看看你要玩什么新花样。我是艾哲集团的负责人，景之夏。
。听说今天副总下榻我们的酒店，特意过来打声招呼。原来这就是你们爱爵的待客之道啊！今天算是见识到了。那没事的话，请二位都离开吧，副总需要休息了。啊，好，好，好，好。那再见，先等一下。我们这里有一份文件，需要您确认一下。侵权？五千万？这不是敲诈吗？爸，你买的那批水货家具。刚好跟樊木的款式一模一样，那不就是当时为了省钱吗？找了代理商，结果给我发了个水货，我早他妈算账！喂喂，关机了。志祥呀，要不这样，咱们跟他打这个官司，打他个一年半载的，先耗着。还用这种流氓路子，行不行？这是爸爸多少年的社会经验，耗着耗着。耗着耗着，就把事儿耗黄了。但是呢，我调查了一下这个傅作义啊，这个人做事儿不择手段，彻头彻尾的是个奸商啊。金小姐有什么吩咐吗？你不是说只有我一个人买票吗？他怎么回事？呃，本来是不想让他来的，但是他跟我们说他是这个影片的配乐师。配乐师，哎，就是说这部电影配乐的所有作品都是他的。我想应该是吧。没事了，让他看吧。啊，那谢谢。呃刚才应该没有打扰到你吧？没有啊。我一直准备过来看首映式，没想到这部电影到现在还没下映。对啊，我也觉得我们挺走运的